Singapore Choice is in the world, a scientist, a quantitative financial professional, writer, philosopher, and designations. Dr. Manoj Tulasidas. That's why we are So basically, Malayali is a good thing. So, what made you to brought into Singapore? I was in the IIT, and 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 I went to the European CERN. CERN is supposed to be the most iconic and the, the most prestigious place to do physics in the world. So I was very happy to have that opportunity to do it at CERN. And then during that time, I got married to Kavita. Kavita is a Singapore area and she wanted to come back to Singapore to start her business. So then we were looking for some opportunity in Singapore and we, I managed to find a research opportunity and then we thought that that made sense for us to move to Singapore at that point. What made you to switch from research to finance? By the time I finished my PhD in physics, I came to realize that uh, the role of physics is not so much in explaining things at a fundamental level, but more, more of uh, describing how things work. So when I came to Singapore, I started doing research in more applied kind of uh, activities, but the skills that you have in doing physics is basically quantitative in nature, mathematical, quantitative kind of stuff. And those things are in demand in financial industry too for a variety of reasons. So, and Singapore of course is a, a financial hub, uh, one of the most uh, uh, important financial hubs in the world. So there were opportunities to do uh, quantitative stuff in finance. So I took that opportunity basically because I wanted to come back to physics at some point with the financial security that uh, a banking job can offer. So that's what I did. Sir, the book, The Unreal Universe, what is the inspiration? Adam was the physics inspiration. Uh, physics in the Chela Chodingal Dothram, physics in the Illa in the Nikitonal on Daitorangi. So if you want to find the answer to certain questions in physics, you have to go beyond physics and go into philosophy. So uh, the unreal universe is basically my answers or my attempted answers to the questions that I found in physics to which the answers lie quite a bit outside physics. That is the inspiration behind uh, the unreal universe. The unreal universe in the Barnia book, readers name the message on God. The real message behind uh, the book is uh, the fact that you have to, to find answers and you cannot really do research or, or confine yourself to just one field, which is what most people do when uh, they study something like physics. And uh, some of the questions in physics, for instance, uh, if you th take a, think about uh, the theory of relativity, for instance, there are statements in that theory saying something like uh, space contracts and uh, time dilates and stuff like that. So at that point, if you ask the question, what exactly does that mean? What, what is space? The answer to that question, you cannot find in physics. You have to go beyond physics. But it comes from fields that are surprisingly different from physics. For instance, it's neuroscience and uh, how your mind works and philosophy, of course. Okay. So that is the real message in the book. Okay. that you realized what a passion in the in the writing scene. I don't really think that I have a passion or, or talent for writing. It's true that I have written stuff, but it's basically because I had a message to get out there. I had something to say to the world, and then I kind of taught myself how to write. And that's why I'm particular to one guy who done it. So this happened probably about ten years ago or so. Okay. Then I continued that. Uh, book then I moved on to magazines and uh, and newspapers 
and that's how it expanded. Then I got invited by a publisher to write a second book. Okay. So I continued like that. It so, snowballed into something like that. Okay. You really love to write. Uh, right now, yes, I do. I find it uh, peaceful and uh, enjoyable to do it. But uh, it, it's something more than that. It's not so much the writing. It's the message behind that that I want to get get across to people. Sir, the blog is very popular with a wide array of topics. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് റീഡേഴ്സിനെ എൻഗേജ്ഡ് ആക്കി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്ലോഗിൽ വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ എഴുതുന്ന എല്ലാത്തിലും എൻ്റെതായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അതിൽ കാണും അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതും കുറച്ച് നർമ്മബോധവും കുറച്ച് ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്താണ് എൻ്റെ എൻ്റെ സ്റ്റൈൽ അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ എൻ്റെ റീഡേഴ്സിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം സം വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ദാറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ മെയിൻ സ്ട്രീം സംതിങ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഓഫ് ദാറ്റ് ഇസ് കീപ്പിംഗ് ദം എൻഗേജ്ഡ് fictional or non fictional ee writings ne kurichu onnu parayamo ende writings ellam non fiction aanu kaaranam fiction aayittu ezhudanulla imagination enikku undu enikku thonunnilla but jaan ezhudunnathu muluvan jaan anubhavicha ende experience ennulla endengilum karyangal allengi jaan chindicha theermanicha endengilum karyangal allengi enikku prathegicha oru kaalchapaadulla oru perspective ulla endengilum karyangal athu ingane sathangathigalana sadharana ezhudarullathu kaaranam ende blog il mikkavaram ella articles um പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആർട്ടിക്കൾസും അല്ലാതെ അല്ലാതെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കൾസിലും എല്ലാം എൻ്റേതായ ഒരു വ്യക്തിപരമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും കൂടെ അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ റൈറ്റിംഗ്സ് കൂടാതെ വേറെ എന്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് നാൾ മുമ്പ് വാസ്തവത്തിൽ ഒ വി വിജയൻ്റെ ഒരു ഒരു കഥ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഒ വി വിജയൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എസ്സേകളും ഒക്കെ എനിക്ക് വളരെ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് തോന്നിയൊരു സംഗതികളാണ് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിയെന്നൊരു ഒരു എസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് ഒ വി വിജയൻ്റെ ഒരു ആരാധകനാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കഥ കാറ്റ് പറഞ്ഞ കഥ എന്നൊരു കഥ ഒരു ഒരു ഓണപ്പതിപ്പിൽ പണ്ട് വളരെ പണ്ട് പത്ത് ഇരുപത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്നിരുന്നു അത് ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായ കാര്യം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ബിറ്റ് ടു ലാംഗ്വേജസ് ഐ മീൻ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ഫൈൻഡ് വേർഡ്സ് ഫോർ എവ്രി വേർഡ് ഇൻ മലയാളം ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസൻ ക്രിയേറ്റ് എ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് യു നോ ഈച്ച് സ്റ്റോറി എവറി തിങ് ഹാസ് എ കൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ടു ഇറ്റ് again uh, how uh, at that time i was actually in, in the states so i wanted to bring uh, an american reader to understand what it meant so i tried to put as much of a cultural background into it and uh, try to make it different again and the and the why oru kaashapadi kuda translate edu aa nya translate cheyada kada internetil nya ende oru blogilo edo edo website il nya publish cheyadu adu ovi vijay ende magan vasathi kandu kandu pidichina shesham he sent me an email and we were in touch for something he he was very um, touched by it he liked it very much and he appreciated it and then i wanted to get in touch with uh, ov vijayan at that point and then asked uh, his son how to get in touch with him and he gave me the contact but somehow i never followed through because by then uh, uh, mr ov vijayan sir na asuva irunno he was already having advanced parkinson's disease by then so i i didn't follow through but that was a long time ago എന്ത് മെസ്സേജാണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി സാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക എൻ്റെ സന്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വസ്തുത്തിൽ ഒരു കഥയിൽ കൂടെ ഞാൻ പറയാം കുറച്ചാൾ മുമ്പ് ഇവിടെ വായിച്ച ഒരു കഥയാണ് ഒരു ഗുരുവും ഒരു ശിഷ്യനും ഉണ്ടായിരുന്നു ശിഷ്യൻ എന്തോ ദുഃഖിതനായിട്ടോ എന്തെങ്കിൽ എന്തോ ആൽ എന്തോ ചിന്താഗ്രസ്തനായിട്ടോ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ഗുരു ചോദിച്ചാൽ എന്താ പ്രശ്നം ഐ ക്യാൻ ഡു എനിത്തിങ് ഫോർ യു ജസ്റ്റ് ടെൽ മീ വോട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് യു വാണ്ട് അപ്പം ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഐ വിഷ് ഐ ഹാഡ് ഒരു ഒരു കോടി രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു നന്നായിരുന്നു എന്ന് ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഗുരു ചോദിച്ചു ഒരു കോടി രൂപ ശരി ഞാൻ തരാം എൻ്റെ ഒരു കോടി രൂപ ഉണ്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നിനക്ക് തരാം പക്ഷേ എന്തിനാ ഒരു കോടി രൂപ കിട്ടിയിരുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഒരു കോടി രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ലൊരു വീട് കിട്ടായിരുന്നു അപ്പം ഗുരു ചോദിച്ചു അപ്പം ഒരു കോടി രൂപ അല്ല വേണ്ടത് ഒരു നല്ല വീടാണ് വേണ്ടതല്ലേ ശരി അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു വീട് തരട്ടെ രൂപ രൂപ വേണ്ടല്ലോ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു ശരി അങ്ങനെ എനിക്ക് വീടായാലും മതി അപ്പോൾ ഗുരു പിന്നെയും ചോദിച്ചു ശരി വീട് കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ശിഷ്യൻ്റെ മറുപടിയാണ് വീടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുതായിരുന്നു അല്ലെ എൻ്റെ ബന്ധുക്കളെ വീട്ടിൽ വരുതായിരുന്നു അവരെല്ലാം ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ ഗുരു ചോദിച്ചു ആ അപ്പോൾ ബന്ധു മിത്രാദികൾ വേണമെന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹം അല്ലേ വീട് വേണമെന്നല്ല അപ്പോൾ
ആലോചിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് നേടാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല നടക്കുന്നത് കാരണം ചിലപ്പോൾ പഠിത്തത്തിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും അത് പറ്റുന്ന അറിവ് നേടിയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാനുള്ള സംഗതികൾ കാശുണ്ടാക്കിയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വീടുണ്ടാക്കിയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സന്തോഷം നേടുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവിതം സ ജീവിതം പൂർണ്ണമാകുക എന്ന് ആദ്യമേ കണ്ട് തീരുമാനിക്കാൻ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആൾക്കാരോടുള്ള സന്ദേശം വളരെയധികം കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിങ്സിനെ കുറിച്ചും കുറേ മൾട്ടി ഒരു ടാലൻ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ കുറേ രീതിയിൽ സാറ് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സിലൊരു ഭാഗമായത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു